Hola. Soy Fama TJ, tengo 29 años. Me bauticé a los 8 años. Soy testigo de Jehová, pertenecí a la congregación del Playón, Macuto, Venezuela. Como ven por la edad, no fui yo quien tomó la decisión de entrar a los TJ. Mi madre, siempre una buscadora espiritual, decidió probar algo fuera del catolicismo. Motivada por una misionera estadounidense llamada Miralise. Y fue así como empecé a acompañarla al Salón del Reino, con mis hermanos de 7 y 4 años. Ellos eran tan tremendos que mi mamá optó por no llevarlos, así que fui yo su único acompañante. Pude conocer y sentir esa secta por dentro. Los TJ son tenaces, incansables, fanáticos. En todo jovencito ven un gran potencial, por lo que empezaron a prepararme para su ministerio y realizar su activismo religioso. Los sábados predicábamos. Eso me gustaba, porque significaba subir los cerros de Naiwatá y visitar barrios que eran sin duda menos peligrosos que los actuales. Yo iba con un adulto que me tutoraba, con mi camisa manga corta y corbata. Una persona iba a mi casa a darme estudios particulares los jueves, lo que obligaba a leer y estudiar previamente medio capítulo de un libro. No obstante, mi cerebro rehusaba la intensa infusión de dogmas. Una fuerza disruptiva para entonces fue Germán S., cuya obra Demian, cayó por casualidad en mis manos. Una lectura no siempre cómoda de ese pequeño relato, me inoculó una duda religiosa que me ha acompañado siempre, para bien o para mal. Lo que sucede en la Tierra refleja lo que ocurre en el cielo. Lo anterior, se le atribuye a Hermes Trismegisto. Si aquí en el mundo hay problemas, es porque allá arriba se presentaron los problemas. Según la teología de Russell, sofisticada por posteriores revisiones, antes de la creación del ser humano, en el cielo hubo una rebelión. El orden de Jehová, nombre derivado de Yahvé, se vio desafiado por un hijo en pie de guerra. La pregunta fue, ¿por qué adorarlo a él en vez de a mí? Según era Luzbel, un ángel superdotado entre los superseres. Luzbel fue renombrado Lucifer y latinizado a Satanás o Diablo. Hay un dato curioso respecto al diablo, es otro hijo de Dios, menos poderoso y excelso que el elegido Cristo, pero en la misma línea. Visto así, Cristo y Satanás son hermanos. Dios, en vez de destruir a Satán o quizá porque no podía, decide ejecutar una compleja jurisprudencia celestial. Crearía unos seres muy inferiores a los ángeles, casi ciegos y sordos en comparación, para ver con qué oferta se quedaban si Jehová o su némesis. Es en la tierra y no en el cielo donde se decidiría el conflicto ético entre Jehová y el Mefistófeles o Diablo. De una de las preguntas fundamentales de toda teocracia, ¿por qué Dios permite la iniquidad? Pues porque tienen que pasar muchas cosas antes que Dios pueda destruir al inicuo, portador de una tarjeta blanca para actuar contra unos testigos a los que les tiran la puerta en la cara. Era la justificación que Dios se autoimpuso, o le impusieron los ángeles, pero esa es mi especulación, para destruirlo con razón. Dios crearía una descendencia, el pueblo judío, que llegaría al Mesías, quien al morir, no siendo pecador, luego resucitaría, derrotaría al diablo en una sucesión de batallas espectaculares con dragones de siete cabezas y demás. Pero la batalla física estaba supeditada al triunfo moral de Dios en el corazón del ser humano, triunfo que en la Biblia se muestra patéticamente comprometido por una tendencia irremediable a pecar. Con Cristo venía la oportunidad de romper el círculo vicioso, pero alguien tenía que decirlo al mundo y promover que ocurriera. Dios y Cristo necesitan testigos de este drama secreto, lejano pero cercano a la vez. Gente que se pare en el estrado del mundo y, cuando le pregunten, por ejemplo, Dios existe, ¿quién es? Que se propone, y los TJ digan, sí, di, se llama Jehová y se propone esto, y esto, y esto, para el mundo. Eso es testificar para ellos, aunque nadie o pocos pregunten. Los testigos son respuestas, buscando preguntas, respuestas que la gente elude. Y así no les abren la puerta o los evitan en las plazas, les advierten con letreros en los carritos. Los reuniones del salón son sinónimo universal de misioneros fastidiosos, de monólogo repetitivo e imposibilidad de aceptar un no como respuesta. Los testigos de Jehová, una secta fanática. ¿Por qué? Porque te vigilan. Recuerdo que si no íbamos un domingo, se acercaban en la próxima reunión a mi mamá, hermana, que le pasó que no la vimos el domingo, todo bien. Incluso urdieron un plan para atrapar a mi papá. 
Le dijeron a mi madre, lo único que tienes que hacer es invitarlo. Aquí nosotros nos encargamos. De hecho lo intentaron, pero papá no fue tonto dejarse impresionar por las bombas de amor que te imparten los TJ al principio, cuando te quieren atrapar. Íbamos a las asambleas, en los estadios de Maracay, Barcelona y San Cristóbal, y también Aruba. En cierta forma hicimos turismo religioso. Para mí lucían monumentales, con todo ese fervor y fanatismo juntos. Recuerdo los dramas de episodios bíblicos y las comidas que llevábamos para pasar los dos o tres días de asambleas exigidos por la organización. Los testigos creen que hay 144.000 personas, nacidas humanas que irán al cielo. Son ungidos por Espíritu Santo. Incluyen a los apóstoles, mártires, santos y, por supuesto, a Charles T. Russell y subsiguientes, como el actual cuerpo gobernante. Apocalipsis dice que los 144.000 pertenecen a las tribus de Israel, pero los testigos lo reinterpretan, ellos atrevidamente se incluyen y se abrogan el criterio, para decidir si ha sido ungido y quién no. Ignoro ese criterio, pero el caso es que son considerados santos en nuestro planeta, y futuros moradores del cielo con Cristo. Una vez fuimos a Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. De vacaciones, pero mi mamá insistió en asistir a un memorial, la única misa entre comillas, que celebran los testigos al año. Se conmemora la muerte de Cristo un 14 de Nizán, entre marzo y abril, cuando hay luna llena, es una misa muy austera, con música y cánticos, más oscura que el resto de las reuniones y se pasa el pan y el vino por toda la sala, entre los visitantes. Ese día, en un salón del reino al que llegamos preguntando, había una gran algarabía que rayaba en la histeria. De boca en boca se informaba que en primera fila, rodeada por los superintendentes, estaba un ungido, nada más y nada menos que uno de los 144.000 que visitaba Venezuela, enviado por la Watchtower, para exhortar y predicar a los oyentes. Yo me sentí en un evento histórico, un santo con la serenidad y la mirada extendida de los iluminados. Yo era pequeño, la gente estaba de pie, el ungido se me perdía entre las personas. Entre caderas lo vi pasar, apenas el rostro aparecer y desaparecer un par de veces hasta abandonar el salón. No tengo evidencia de su santidad o de que tenga un ticket junto a los 144.000, pero sentí y lo he creído por años, que vi el rostro de un hombre poseído por el Espíritu Santo. Los testigos ven suya la verdad absoluta, y no pueden entender cómo la gente rechaza la liberación frente a sus propios ojos. Déjenme ilustrar brevemente la desesperación que siente un testigo de Jehová de buena fe, ante el rechazo casi general a su misión. Imagine un tren que viaja a altísima velocidad. Sus pasajeros celebran una fiesta y están demasiado ocupados en comer, bailar y tomar. Alguien se sube al techo con unos lerguevistes y mira que un puente en la lejanía se ha caído, de modo que si el tren no se detiene se precipitará al abismo. El hombre baja desesperado a advertir que hay que frenar el tren, pero nadie le hace caso, incluso los operadores brindan con licor. El hombre, frenético, trata de convencer a quien tenga cerca pero lo ignoran. Lo esquivan y finalmente lo amenazan con encerrar en un cuarto bajo llaves. El hombre se lanza por una ventana y, a pesar de golpes y raspones, cae a salvo en el suelo. Desde allí, aún adolorido pero a salvo, mira con tristeza cómo se aleja el ferrocarril a su inevitable destrucción. Pues así se siente un testigo al ver que usted y yo evitamos el contacto visual y hacemos una elipsis al caminar, para impedir siquiera que tengan una oportunidad de predicarnos. A partir de ahora vamos a entrar en terreno muy delicado. Así que si eres una persona todavía adoctrinada por lo religioso, no te recomiendo esta información, pero si estás en búsqueda de una certeza de la verdad, quédate hasta el final del vídeo. Como mencioné al principio en este vídeo, la lectura de un libro me inoculó una duda religiosa que me ha acompañado siempre, para bien o para mal, que me hizo investigar a profundidad, no solo a los testigos de Jehová, sino la Biblia ya que el conocimiento y la comprensión del pensamiento religioso hoy en día es más accesible gracias al análisis directo de la Biblia en sus idiomas originales. Por supuesto que yo no soy, erudito, traductor ni nada parecido, de las escrituras bíblicas, pero leyendo comentarios de personas, muchos recomendaban los vídeos de un traductor italiano llamado Mauro Viglino. Mauro Viglino es un autor, ensayista y traductor italiano que trabajó por 10 años para Edición y San Paolo la principal casa editorial del Vaticano. Durante su trabajo, tradujo 23 libros de la Biblia para el Vaticano, basado en el antiguo texto hebreo de la Biblia hebraica Stuttgartensia. 
Biglino argumenta que la Biblia ha sido mal traducida y mal interpretada a propósito, con el fin de introducir la noción de un todopoderoso espiritual e infalible Dios. En su libro, La Biblia no es un libro sagrado, Biglino busca mostrar que los conceptos de divinidad y espiritualidad no están presentes en el Antiguo Testamento y cómo el texto fue cambiado durante siglos. Eh, allora, le cose que racconto del Antiguo Testamento dependono del trabajo que he hecho para las ediciones San Paolo, eh, per le cuales por muchos años he traducido, lo digo punto para aquellas personas que no saben nada, le cose che dico, ho tradotto l'ebraico masoretico, insomma i codici da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. Eh, siccome i miei incarichi prevedevano che io facessi la traduzione letterale, mh, col passare del tempo appunto mi è venuta la, la voglia, diciamo così, di cominciare a raccontare ciò che mi pare di leggere veramente nei, nei, codici, nei codici masoretici. Sappiano una cosa che è precisa, perché questa cosa qui per quante volte io la ripeto, mi accorgo che in realtà... Diciamo, forse non la si vuole capire, non lo so. Io non parlo dei mondi spirituali. Ho sentito delle cose che si fanno qui al castello, e quindi insomma qui affrontate certi tipi di temi. Oggi sentirete una roba di una materialità spaventosa. Quindi io non parlo di Dio perché non ne so nulla, non parlo dei mondi spirituali perché non ne so nulla, non parlo delle entità spirituali perché non ne so nulla, parlo di un libro. L'altra certezza che ho è che, appunto, io dico che non parlo di Dio perché non ne so nulla. L'altra certezza che ho è che anche quel libro non parla di Dio. Perché ci racconta altre storie. Poi Dio ce l'hanno messo dentro a forza. Mm? Ma quel libro non si occupava di Dio assolutamente, l'hanno poi utilizzato successivamente per farlo parlare di Dio. Quindi, quando io faccio queste affermazioni, preciso, non intendo dire Dio non esiste, perché io di Dio non so nulla, dico che quel libro non ne parla. Poi noi viviamo ovviamente in un mondo, in una cultura nella quale siamo abituati a pensare che se una cosa è scritta nella Bibbia è, vera, è più vera, diciamo così, invece se non è scritta nella Bibbia allora uno sente dire ma se la Bibbia non parla di Dio allora vuol dire che Dio che... No, non c'entra niente, non c'entra niente. La Bibbia può essere eh, il libro che contiene la maggior mole di balle che ci siano mai state raccontate. Quindi il fatto che la Bibbia non parli di Dio non significa che Dio non esiste, significa che gli autori biblici non se ne sono occupati perché volevano raccontare un'altra storia. Ok? Poi dopo vediamo, vediamo alcune cose. La, una delle, delle concetti fondamentali che bisogna avere su questo insieme di libri che costituisce l'Antico Testamento, che è un insieme di libri che nel corso dei secoli sono stati scritti, riscritti, cancellati, emendati, corretti, interpolati, eh, scomparsi, ritrovati, cioè tutti quelli che... Hanno, avevano il potere di averli in mano, ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Ciò che dicono i biblisti attuali israeliani, docenti nelle università israeliane, ciò che dicono lo scrivono, non è che lo dicono, lo scrivono, è che noi abbiamo una certezza, che la Bibbia che abbiamo noi non è quella scritta in origine. Perché ogni volta che veniva o riscritta sotto dettatura o addirittura anche copiata da codice a codice veniva cambiata quindi noi abbiamo una Bibbia che è quella che è il frutto di una elaborazione che si è ehm, distribuita nel corso dei secoli che ha fatto sì che noi leggiamo un libro che non è quello scritto in origine Il sostiene che le traduzioni ufficiali della Bibbia hanno sido manipulate per inventare il monoteismo Según Biglino, la Biblia no hace referencia a Dios, sino a un colectivo llamado Elohim, y uno en particular llamado Yahvé. Él aprendió hebreo en la comunidad judía de Turín y más tarde fue contratado por el Vaticano para traducir textos bíblicos, pero su colaboración con la editorial terminó cuando empezó a escribir un libro denunciando algunas de las contradicciones en las traducciones de los textos bíblicos. Desde entonces, 
ha publicado varios libros con traducciones literales de varios textos bíblicos, en los que sostiene que la Biblia contiene varias inexactitudes fácilmente demostrables. Biglino afirma que la Biblia no es un libro sagrado, sino simplemente un libro de historia sobre guerras, masacres y limpiezas étnicas, en manos de un Elohim de los ejércitos llamado Yahvé. Según él, los Elohim serían unos seres extraterrestres que crearon a la humanidad utilizando una parte de su propia sustancia. Pero, cuéntanos. Ahora que dejaste la secta de los testigos de Jehová, sigues creyendo que Jehová es el Dios verdadero. Deja tu comentario y regálanos un me gusta. Comparte el vídeo con otras personas y suscríbete.